ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ച കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ടിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ അയർലാൻഡിൽ നഴ്സിംഗ് ഹോംസും ഉണ്ട് എച്ച് എസ് സി ഹോസ്പിറ്റൽസ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് പ്രശ്നമല്ല ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു മൂന്ന് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു മൂന്ന് സ്ഥലത്തും സെലക്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അതായത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കൂടുതൽ അവർ ഡിമെൻഷ്യ അതുപോലെ എൽഡർലി കെയർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കൂടുതലായിട്ടും എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ പ്രായമായൊരു വീട്ടിലല്ല നോക്കുന്നത് അവരെല്ലാവരും നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കെയർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ മതിയാകും നഴ്സിംഗ് ഹോം ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എച്ച് എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമുക്ക് നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എപ്പോഴും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എച്ച് എസ് സി ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ലേണിംഗ് ലേൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലാണ് നല്ലത് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ലേൺ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് പെൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പക്ഷേ എച്ച് എസ് സിയുടെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് ഹോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ അഥവാ ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നെറ്റ് കണക്ട് കിട്ട കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നോയ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപ് തന്നെ റൂമിൽ വളരെ റെഡി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം യാതൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പല വട്ടം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഡീപ് ബ്രീത്ത് എടുക്കാം അതുപോലെ അത് നമ്മൾ ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പല വട്ടം നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ് മൈൻഡിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഐ ക്യാൻ ഡോ ഇറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓക്കെ ഐ വിൽ പാസ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ ഒരു പത്തിരുപത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പം മനസ്സിൽ ആ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും പതിയുന്നതാണ് അതായത് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളറിയാതെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് എത്ര സ്ട്രെസ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മളൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവറിൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സ്മൈലൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് വേണേൽ ഇരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഡീപ് ബ്രീത്തൊക്കെ എടുത്താൽ നമ്മുടെ
അവർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് എക്സാമിനേഴ്സിൻ്റെ ആക്സെൻറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവർ വളരെ സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോൾ ആക്സെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കണം മാക്സിമം നമ്മൾ നമ്മൾ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഇരുന്നാൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലരുടെ സംസാരം സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല സൗണ്ടിൽ ആൻസർ കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ അതായത് എനിക്കറിയില്ല ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും അവിടുത്തെ സിസ്റ്റവും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്കിൽസൊക്കെ സെയിം ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പുതിയ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഐ സി യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഐ സി യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഐ സി യുവിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പല്ലാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്നും ലേൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും പാസ്സായാലും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയാൽ കൂടിയും നമ്മൾ അവരെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിക്സ് ടു വൺ ഇയർ നമ്മുടെ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം നന്നായിട്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ലേണിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നേഴ്സിംഗ് ഹോംസിൽ വൺ മിക്കവാറും ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സം എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഇയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ഐറിഷ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് എച്ച് എസ് സി ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വലിയ റിസ്ക്കുകൾക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കി പോകാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്രീറ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ടെൻഷനായിട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും മറന്നു പോകരുത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടി വരെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ തുടങ്ങി ട്വൽവ് തേർട്ടി വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാം ട്വൽവ് തേർട്ടി ടു ഒരു ഫോർ തേർട്ടി വരെ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയാം അതുപോലെ ഫോർ തേർട്ടി തൊട്ട് ടെൻ മിഡ് നൈറ്റ് വരെ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയാം അപ്പോൾ അത് ഓരോ രാജ്യത്തെയും നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ആ ഗ്രീറ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അവർ മിക്കവാറും സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം സൗമ്യ ജോസഫ് ഐ മീ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഐ ഹാവ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടുക്ക് എ കരിയർ ബേക്ക് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു പ്ലാൻ മൈ ഫാമിലി അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ സി വിയിൽ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെയായിട്ട് ചുരുക്കി അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എനിക്ക് നേഴ്സിംഗ് ഹോംസിൽ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് കൂടുത
അങ്ങനെ മൈ സെൽഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മറ്റതായിട്ട് എനിക്ക് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ചോദിച്ചത് വൈ ഡിഡ് യു ചോസ് നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് മെനി ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഐ സി യു ആൻഡ് എമർജൻസി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ ടു കി കരിയർ ബ്രേക്ക് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു പ്ലാൻ മൈ ഫാമിലി സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു വർക്ക് ആസ് എ നേഴ്സ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ അയർലാൻഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഗ്യാപ്പ് സോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഫാക്ട് അത് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സി വിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം സി വി ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഹോണസ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സി വിയിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നീതി പുലർത്താനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും നീതി പുലർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അതായത് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു ഇഫ് യു ഗെറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഹൗ ലോങ് യു വിൽ വർക്ക് വിത്ത് മീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു അതായത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ പറയേണ്ടതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ആൻസർ കൊടുത്തത് ഇഫ് ഐ ഫീൽ ദ എൻവോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ആപ്പ് ഫോർ മീ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കണ്ടിന്യൂ വർക്ക് വിത്ത് യു ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു വിസ്ഡം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഷുഡ് ബി ഹയർ യോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് യുവർ ജോബ് ഡൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ അപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൻസർ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം നമ്മൾ ഐ എൽ സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ആസ് മീ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ടു ഹയർ മീ യു ഷുഡ് ഹയർ മീ ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും റീസൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഐ മീ ലൈഫ് ലോങ് ലേണർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് ടു യു ആർ മൈൻഡ് സോ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് വൈസ്ലി ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നഴ്സിംഗ് ഹോംസിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാനിടയുള്ള അതായത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കിട്ടിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യാന്നുള്ള അതിന് വേണം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഡിമെൻഷ്യ അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസോൺസം ഫോൾട്ടി ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഡ്രഗ് ക ഇൻകറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു എന്താണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് പ്ലാ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അജിറ്റേറ്റഡ് ക്ലയൻസ് അജിറ്റേഷനൊക്കെ ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻസിലൊക്കെ വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഡി എൻ എ ആർ ഡി എൻ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ട് അറ്റം ടു റിസസിറ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കൺസെൻ്റ് ആണിത് അതായത് നമുക്ക് ചില പേഷ്യൻസിന് വളരെ സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും നഴ്സിംഗ് ഹോമിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെൻ്റ് ചിലപ്പോൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അവർ ഇഫ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെത്ത് ഓൾസോ വി ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു റിസസ്റ്റേറ്റ് ദം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഡി എൻ എ ആർ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഹിക്ക വാട്ട് വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് ഹിക്ക ഹിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയർലൻഡിലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഏജൻസിയാണ് അതായത് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അതോറിറ്റി എന്നാണ് അതായത് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴി
നഴ്സിംഗ് ഹോംസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആർ സി സി സൈറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫോൾ പ്രിവെൻഷൻ ഡിസീസ് സി വി എ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിമെൻഷ്യ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂസിനും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ടും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നഴ്സിംഗ് ഹോംസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എച്ച് എസ് സിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എച്ച് എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് എച്ച് എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആയിരിക്കും എച്ച് എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂസ് അത് നമുക്ക് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വേക്കൻസിയിലേക്കാണോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സി വിയിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ അനുസ എത്രത്തോളം ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ വാർഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതായത് ഫോർ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാർ ചാർജേഴ്സിൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീമർ ഫ്രാക്ചർ വരാറുണ്ട് ഫീമർ ഫ്രാക്ചറിൽ ഫാറ്റം പോളിസം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫാറ്റം പോളിസം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും ഈ ഫീമർ ഫ്രാക്ചർ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൗ ടു മാനേജ് എ കൊലാപ്സ്ഡ് ക്ലയൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇ ആർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അതുപോലെ മെഡിക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ് ടെൻ റൈറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെപ്സിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെപ്സിസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഐ സി യുലേക്ക് ഐ സി യു നഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും ഇൻഡിപേഷനെ കുറിച്ചും എക്സിബേഷനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ഒരുപക്ഷെ ടൈപ്സ് അതുപോലെ ടെക്യോസ്റ്റമി കൊളോസ്റ്റമി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ സി സി യുലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സി സി യുൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടെമ്പററി പേസ് മേക്കർ പെർമനൻറ്റ് പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അതുപോലെ കൊറോണറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊറോണറി ആർട്ടി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ബി ജി അരിത്മിയാസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി വി ടി വി എഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ എ ബി ജി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ ഐ സി നഴ്സസിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാർഡിലാണെങ്കിൽ കൂടി എ ബി ജി ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എച്ച് എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ അറിയില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ഒത്തിരി വിളിച്ച് പറയേണ്ട നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജെനുവിൻ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോറി പറയേണ്ട അടുത്ത് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ താങ്ക് യു ആവശ്യമുള്ളടുത്തെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് സോറി താങ്ക് യു ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് എസ് സിയിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് കിട്ടാവുന്നത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് കിട്ടുന്നത്രയും നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ സക്സസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മത്തെ ആൻസർ ഒക്കെ പറയാൻ വിട്ടുപോയാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ക്ലൂ തരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്